ഹായ് ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസ് കാണാതെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സും കാർഡേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നാല് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അവിടെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇനി ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് റോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു റോ കോസ് ഫൈവ് എന്നും വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു റോ സൈൻ ഫൈവ് എന്നും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആർബിട്രി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് റോ ഫൈവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഏത് രീതിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് അതിനെന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതാണ് ചെയിൻ റൂളിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹിൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറും ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറും ഡോ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പിന്നെ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതായത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയും മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഇത് പക്ഷേ മാത്രവുമല്ല അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സും ഡയറക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ജി ഓഫ് റോ ഫൈവിലാണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ എഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിനെയും ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈയെയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റോയിലും ഫൈലും ആക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ അപ്പം അത് അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് ഡോ എഫ് ബൈ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റാം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അപ്പം നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈയെ നമ്മൾ റോയിലും ഫൈലുമാണ് നമ്മളിനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡോ ആദ്യം ഡോ റോ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഡോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റോയിലും ഫൈലുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെയിൻ റോളിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതേപോലെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരിത്തിരി സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി
അപ്പം ആ ആ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ റോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളാ പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഡോ റോ ബൈ റോ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതി അതിനകത്ത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഡോ റോ ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഡോ റോ ബൈ ഡോ വൈ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ വീഡിയോ മാത്രം കാണുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോ റോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ റോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം കാണാൻ ഡോ റോ ബൈ ഡോ വൈ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സൈൻ ഫൈ എന്നാണ് അതുപോലെ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്ക് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ എന്നും ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കോസ് ഫൈ ബൈ റോ എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ തൊട്ടും ഇതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ റോ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ റോയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല അപ്പം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ റോ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്ക് കോസ് ഫൈ ആണെന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഫൈയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അറിവില്ല പക്ഷേ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ റോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെയാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ഡോ ബൈ ഡോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് അപ്പം ആ ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ റോയിലും ഫൈലും ആക്കണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ റോ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് എഫ് നേതാ ഓഫ് എഫ് ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റ് ചിലർ ഇടുന്നുണ്ട് ചിലർ ഇടാത്തവരുമുണ്ട് ഇടുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അത്രയും പ്രോസസ്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റോയിലും ഫൈലുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സോറി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുക ആ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ
into dou by dou rho plus cos phi by rho into dou by dou phi of f naad. Ibrahim number of the night and two operators on Epernal. With the negative team, Joshua, number chain rule on number in a help either. The chain rule will be with each other, transformation at a tanula, operator, number kitty. Three very Arkum the Varia, very doubtful in the Rivilana, Argument. <laughs> Previous back at the Dou by dou x, dou f by dou x, number of kailunda. Okay, but dou f by dou x, number of kailunda, the decay, namaka, e dealer expression. Namaka, uh, pinna, then the second derivative in the basic definition on a year. Pakshe, I put in the mala luiganum, number of kaili, yadartha till dou f by dou x, f nor in the arbitrary function. A function number of kailunda gile, namaka, the natural operation are the if <laughs> F in Agathanamaka applies here and all the provision. If a doy of by doy X, some can do it again, but let's keep it very young and they will do F and the other Excel my loader function on another lot of Harna Matra and Namada Gaidulu. F nor in the function, Excel my loader would do arbitrary idler function. Our function yan and the Maka G, G in the Varena, Rho will in file loader function Aki number, might another. A paper day, number to Mumbe Edithia. The cos phi into dou by dou rho minus sin phi divided by rho into dou by dou phi. That is dou by dou x. This is the number of the operator. This is the number of operators. This is the number of G on Karna E that is the transformation of the F and the G. But now, F and the general light are in the F and the Nariata. That is G. Marm and Nana. That is the royal and theta lambo. function in the G. That is the function now, this operation is G. 
അപ്പം ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരില്ല നമ്മളവിടെ ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ അതിൻ്റെ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇവിടെ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൊത്തം റോയിലും ഫൈലും ഉള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത മനസ്സിലാവാതെ വരുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂഷൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ എടുത്താൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അധികമൊന്നും ആരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇത് ട്രിവിയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പലരും സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ ചില ചില വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പലരും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പലരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഭവം കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലും രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലും കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആൾ മറ്റേ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം അത് ഇതാണ് കോസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ റോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ജി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കോസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആൾ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷന് അകത്തോട്ട് അത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ മീനിങ് വന്നു അതായത് ഈ ഇപ്പം ഈ രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു മീനിങ് വന്നത് മറ്റേതൊരു മെഷീനായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനാണ് അതിനകത്തേക്ക് ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു
ഈ ആൾ ഇയാളിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ആക്ഷനും വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറും ഇതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് മെമ്പറും ഇയാളും ഇയാളും ആ സോറി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മെമ്പറും ഇയാളും ഇതും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കാരും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ആ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പം റെഡ് ലൈനിൽ വരച്ച ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് സാധാരണ തിരിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ കളർ മാറിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക മുൻ ധാരണയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം റെഡ് ലൈനിൽ വരച്ച ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഞാൻ രണ്ട് പേർക്കുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ കേർലി ലൈനിൽ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ വരച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈ ആ ഇത് മാറ്റിയുള്ള ഇതിനകത്ത് മാഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാണ് ഡോ ബൈ ഡോറോ ബാക്കിയൊന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് കോസ് ഫൈ ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻ ടു ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈ ഓക്കെ മൈനസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് കോസ് ഫൈ ഇൻ ടു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻ ടു ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈ ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അത് എഴുതി എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ എഫക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കോ സ്ക്വയർ ഫൈ രണ്ടിലും കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ഉണ്ട് മറ്റേത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ് സോ ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ അവസാനം എഴുതിയ ആൾ അവസാനം എഴുതിയ ആൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സോ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈ സ്ക്വയർ 
അപ്പം ഈ രണ്ട് റെഡ് ആരോ മാർക്കിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനും കൂടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം മൈനസ് ഓക്കെ അടുത്തത് മൈനസ് സിമ്പലാണ് വരിക സോ കോസ് ഫൈ ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് കോസ് ഫൈ ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് എന്താണ് കോസ് ഫൈ ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതുകയാണ് ഓഫ് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈ ഓക്കെ മൈനസ് വീണ്ടും മൈനസ് വൺ മൈനസ് അടുത്തത് സൈൻ ഫൈ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ഫൈ ഓഫ് കോസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നല്ല ഏത് ഒരു ബുക്ക് ബുക്കുകളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും ആരും ബുക്കിൽ എഴുതില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബുക്കിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ബുക്കിലും കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അടുത്തത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പക്ഷേ അത് ആ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റേജിലേ കാണുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ആ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളെ ഞാൻ കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ സ്ക്വയർ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് തൊട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് സൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് തൊട്ട് ഞാനൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ കോസ് ഫൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോസ് ഫൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ റോ അതൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റൗൺ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു റൗൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റോയിലും ഫൈലും ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് നമുക്ക് ധാരണയുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയും റോയും ഫൈയും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡോ ബൈ ഡോ റോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനിലും റോ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലും അത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് അത് റോയിലും ഫൈലും ഉള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു ആർബിട്രറി കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ കോഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യാണ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഡോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഡോ റോ എന്ന് വരും രണ്ടാമത് ഡെഫിനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതായത് ഡോ ഫൈവ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരും പക്ഷേ ഡോ ഫൈവ് ഡോ റോ എന്ന് വരും ഓക്കെ പ്ലസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇത് പലരും വിട്ടു പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ ആരും പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എഴുതി പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുക പ്ലസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ ഒന്നുകൂടെ എഴുതുകയാണ് ഡോ ബൈ ഡോ റോ ഓഫ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റോ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ റോയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ സ്ഥലം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ എന്ന് മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ആ ബ്രാക്കറ്റ് എനിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് അങ്ങ് മായിച്ചോളാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് വരച്ചില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു അതായത് ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലും തേർഡ് സമ്മിലും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെയും ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സാധ്യതയല്ല പ്രോഡക്റ്റ് റൂളേ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നത് കോസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ റോ ഡോ ഫൈവ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ്ഡെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഫൈവ്ഡെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ഫൈവ്ഡെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഫൈവ് ലാമ്പ് മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് അടച്ചു ആ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് അടച്ചു അപ്പം ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേളി ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സാധനം പിന്നെ ബാക്കി മിച്ചമുള്ള സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കിക്കോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലായി ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലായി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ബാക്കി ഇനി സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ
അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് സിംപ്ലിഫൈ അല്ല ഇനി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇനി സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കാരണം ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇനി ഓപ്പറേറ്ററായിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനകത്തും ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ടോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് വന്നു ഡോയിൽ ഡോയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇനി ഇനി ഞാനിപ്പം ഇനി എപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും സൈൻ ആദ്യവും കോസ് രണ്ടാമതും ആക്കി എഴുതുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സൈൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ ഡോ ഫൈവ് ഡോ റോ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പുറത്തൊരു മൈനസ് സൈൻ കിടപ്പുണ്ട് ആ മൈനസ് സൈനും ആ മൈനസ് സൈനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്ലസ് തന്നെ മതി അപ്പോൾ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ അത് ഓക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് സൈനാണ് വരുന്നത് അടുത്ത വരിയിൽ എഴുതാം മൈനസ് സൈൻ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ ഡോ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി ഈ മൈനസ് സൈൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അകത്തോട്ടൊരു മൈനസ് സൈൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറും ദറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ല സോറി സൈൻ ഫൈവ് അല്ല ഇവിടെ പുറത്ത് പുറത്തൊരു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോയും ഇതിനകത്തുള്ള സൈനും കൂടെ ചേർന്ന് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ എന്ന് മാറും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി ആസ് യൂഷ്വൽ അവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പേ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ടേം സെയിം സെയിം ടേം ആണ് സെയിം ടേം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെറി ഡിഫർ ഡെറിവേറ്റീവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഡോ റോയും ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് ഡോ റോയും ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് എഫും ജിയും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന പോയിൻസിൽ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സും സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സും സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം മിക്കവാറും എഫ് എൻ ജി മാർബിട്ടറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ എഫ് എൻ ജി മാർബിട്ടറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് ഒരു അസംഷനും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സിമിലർ ആവും ഇനി ഇത് രണ്ട് സിമിലർ ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മളത് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും അവർ രണ്ടുപേരും ടു ടൈംസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ റോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു
ബാക്കി ഉള്ളത് ബുക്കിൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം റോ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈം എഴുതാം സെവൻ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബുക്കിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഇവിടെയും കൂടെ ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു ടു കിടപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എററാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ ഒരു ടു കിടപ്പുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആകാനാണ് സാധ്യത ഇനി അവിടെ ടു വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ആ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ടേമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് അത് പ്രിൻറ്റിംഗ് എറർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതവിടെ ആരും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ടു കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് വിട്ടേക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഡോ സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അവിടെ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ സ്ക്വയർ വരും പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലസ് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ ആയിരിക്കും ടു സൈൻ ഫൈവ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ ഡോ ഫൈവ് പിന്നെ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ആ സോറി ഇവിടെ മാറ്റം വരും കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ വരും കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ എന്ന് വരും കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ വരും പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരിക ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തമ്മിൽ സം ചെയ്യുകയാണ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ സീക്വൽ അത് സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തത് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സം ചെയ്യുക സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ രണ്ട് ടൈം കൂടെ സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ റോ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ടൈംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അവർ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇനി ബാക്കി ഉള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സയൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് അത് വൺ ആവുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ റോ എന്നും വരും പ്ലസ് അടുത്തതിലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ജി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ 
ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ലോങ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ചെയ്ത ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം സ്ക്വയറിൽ റെഡ് ബ്ലോക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്തു തരാം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇതെന്തായിരുന്നാലും ടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഇപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മാറും ഡോ ബൈ ഡോ വൈക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മാറും ഇവിടെ സൈനിന് പകരം കോസ് ആവും ഇവിടെ കോസിന് പകരം സൈൻ ആവും അപ്പോൾ അത് മാറും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും എന്നിട്ട് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക അതായത് ഇത് പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതണം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പം ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എന്തായാലും ഉടനെ എഴുതു ഇടില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നോട്ടായിട്ട് അയച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് അയച്ചു തരാം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇത് പിന്നെ സൈനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോസും കോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈനും മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇടാതെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക സൈനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കോസും കോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈനും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ അത്രയും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഇത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം എഴുതിയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സെക്ഷനകത്ത് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റഗൽ പിന്നെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗൽ ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റഗൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടർക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലും പോളർ കോർഡിനേറ്റ്സിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നോക്കുക അപ്പം ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു ടെയ്ലർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പിന്നെയും കാണാം ശരി